আসসালামু আলাইকুম কি খবর সবার আশা করি সবাই অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা তোমাদের হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার চ্যাপ্টার অর্থাৎ জীব প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলবো নর্মালি আমি সচরাচর যখনই হচ্ছে ক্লাস নেই তখনই পোলা বান্দারকে বলি যে ভ্যাপ পুরো ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো বাট আজকের ক্লাস আমি না করবো যে চ্যাপ্টারটা দেখতে কারণ আজকের ক্লাস আমরা এমন একটা ভয়ানক জিনিস তোমাদেরকে শেখাবো যে জিনিসটা জানলে তুমি ইচ্ছা করলে হচ্ছে ঋতিক রোশনের মতো লম্বা হতে পারবা বা শাহরুখ খানের মতো স্মার্ট হতে পারবা অথবা কেটিনা কাইফের মতো গড় জেস লুকিং হতে পারবা ঠিক আছে আর যেহেতু হচ্ছে আমি চাই না যে সবাই হচ্ছে ঋতিক রোশন বা শাহরুখ খানের মতো হয়ে যাক তাহলে তো আমার বেলও থাকবে না ঠিক না সো সবার হচ্ছে ক্লাসটা দেখা উচিত হবে না সো আজকে আমরা হচ্ছে জীব প্রযুক্তি খুবই সহজ করে হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা করবো তোমাদের বইতে দেখলাম যে এই জিনিসটা খুবই কঠিন করে লেখা ফার্স্টে আসো আমরা হচ্ছে কিছু বেসিক দিয়ে শুরু করি যে বেসিকগুলো জানলে জীব প্রযুক্তি জিনিসটা বুঝতে আমাদের জন্য একদমই সহজ হবে প্রথমে যেটা কথা সেটা হচ্ছে জীব প্রযুক্তি এই জিনিসটা কোথা থেকে আসলো আমরা একদম বেসিক দিয়ে শুরু করবো আমরা জানি যে যে কোনো একটা জীব সেটা হইতে পারে মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগি উদ্ভিদ হিরো আলম বা যে কেউ তার দেহের মাঝে আমরা অসংখ্য কি দেখতে পাবো কোষ কিন্তু দেখতে পাবো ঠিক না তার দেহের মাঝে অসংখ্য অসংখ্য কোষ আছে কারণ আমরা জানি কোষ হচ্ছে জীব দেহের গঠন এবং কাজের এক সেই কোষের ভিতরে একটা জিনিস থাকে যার নাম কি যার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে এরকম একটা টিপ থাকে আরও কি থাকে আরও থাকে হচ্ছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই তন্তুগুলা সেই তন্তুগুলা কি বলা হয় হচ্ছে ক্রোমোজোম সেই তন্তুগুলা কি বলা হয় ক্রোমোজোম বলা হয় সেই ক্রোমোজোমগুলার ভিতরে দেখা যায় যে কি থাকে একটা কোনো থাকে বা একটা হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ থাকে যে রাসায়নিক পদার্থটার নাম কি বলতো ভাইয়া সে রাসায়নিক পদার্থটার নাম হচ্ছে ডিএনএ সে রাসায়নিক পদার্থটার নাম হচ্ছে ডিএনএ সো সেই যে ডিএনএ সেই ডিএনএ এর ভিতরে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থাকে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থাকে যেটা থেকে স্পেশালি কোনো না কোনো একটা প্রোটিন তৈরি হয় কোনো একটা প্রোটিন তৈরি হয় সেই এলাকাগুলাকে কি বলা হয় সেই এলাকাগুলাকে বলা হয় হচ্ছে জিন সেই এলাকাগুলাকে বলা হয় হচ্ছে জিন তাহলে আমরা জানলাম যে কোনো একটা কোষ সেই কোষের ভিতরে যে নিউক্লিয়াস আছে সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ক্রোমোজোম সেই ক্রোমোজোমের ভিতরে থাকে ডিএনএ সেই ডিএনএ কোনো একটা অংশ যেটা কিনা কোনো না কোনো একটা প্রোটিন তৈরি করে সেই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে জিন তাহলে তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে ভাই আপনার চুলের রং কেন কালো ঠিক আছে বা আপনার দেখতে এত সুন্দর কেন সো তার জন্য আমি আসার কী দিবো আনসার দিবো যে আমার যে কোষগুলো আছে সেই কোষের ভিতরে যে নিউক্লিয়াস আছে সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে আছে ক্রোমোজোম সেই ক্রোমোজোমের ভিতরে আছে ডিএনএ সেই ডিএনএ মাঝে এমন একটা জিন আছে এমন একটা জিন আছে যেটা থেকে চুলের রং কালো হওয়ার জন্য এমন একটা প্রোটিন তৈরি হয় তাহলে আমাদের যত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি সবগুলোর জন্য কোনো না কোনো কি দায়ী কোনো না কোনো কিন্তু জিন দায়ী সো বিজ্ঞানের এই জিনিসটা খেয়াল করলেন যে জিন হচ্ছে সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী কোনো একটা একক এরপর মানুষ তো আর বসে থাকবে না মানুষের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিসপাতি আবিষ্কার করা সো বিজ্ঞানের যে কাজটা করা শুরু করলেন যে ধরা যাক আমার যে বাগান সে বাগানের মাঝে অনেকগুলো আম গাছ আছে অনেকগুলো আম গাছ আছে এর ভিতরে একটা আম গাছের আম অনেক মিষ্টি একটা আম গাছের আম কি অনেক মিষ্টি তাহলে সেই আম গ্যাসের আমটা মিষ্টি হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কি দায়ী জিন দায়ী তাহলে আমি কি চাবো আমি চাবো যে আমার বাগানের যতগুলো আম গাছ আছে সবগুলো আম গাছের আমি এই গাছটার মতো হচ্ছে মিষ্টি হোক সো ধরা যায় কোনো না কোনো বিজ্ঞানী এইভাবে চিন্তা করার পর তারা যে কাজটা করলো যে এই গাছের আম মিষ্টি হওয়ার জন্য যে জিনটা দায়ী সেই জিনটা তারা আলাদা করলো ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের সেই জিনটা ঠিক আছে ডিএনএর অংশ নামই হচ্ছে জিন সো এই জিনটাই হচ্ছে আমাদের এই আম গাছটার আমগুলো মিষ্টি হওয়ার জন্য দায়ী এখন এই চিন্তা তারা চিন্তা করবো হচ্ছে অন্য আরেকটা অন্য আরেকটা যে গাছ অন্য আরেকটা যে গাছ সেই গাছের মাঝে কি থাকবে কুশ থাকবে সেই কুশের ভিতরে কি থাকবে এরকমভাবে হচ্ছে ক্রোমোজোম থাকবে সেই ক্রোমোজোমের ভিতরে ডিএনএ থাকবে এখন এই যে চিন্তা এই যে চিন্তা সেই চিন্তা যদি কোনো না কোনোভাবে এই অন্য গাছটার ডিএনএ ভিতরে ঠোকাই দেওয়া যায় তাহলে কি হবে ভাই তাহলে সেই অন্য যে গাছটা সেকেন্ড যে গাছটা সেই গাছটার যে হচ্ছে ডিএনএ সেই ডিএনএ মাঝে যে নতুন জিন অ্যাড হইলো সেই জিন অ্যাড হইলে ধরা যাক এই নতুন জিনটা হচ্ছে এখানে অ্যাড হইলো অ্যাড হওয়ার পর সেই জিনটা থেকে কি হবে এমন কিছু প্রোটিন তৈরি হবে যে প্রোটিন তৈরি হওয়ার কারণে সেকেন্ড গাছটাতেও হচ্ছে কি হবে মিষ্টি আমকিন ফলবে ঠিক আছে সো এই সিম্পল জিনিসটা বা এই সিম্পল লজিকটা বিজ্ঞানের চিন্তা করি নতুন যে জীববিজ্ঞানের শাখার সৃষ্টি করলেন তার নামই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে আশা করি হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জীব প্রযুক্তি জিনিসটা কোথ থেকে আসছে আমরা কিন্তু একদম সহজ করে হচ্ছে বুঝতে পারলাম এবার তাহলে আসো যে আমাদের হচ্ছে পরীক্ষার জন্য পাশ করতে হবে সো পরীক্ষাতে পাশ করতে হলে আমাদের অবশ্যই
এই জিপটা বা এই গাছটার হচ্ছে তুমি প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করো যে এই গাছটার মাঝে যাতে মিষ্টি ফল ফলে তার জন্য হচ্ছে আমরা নতুন একটা জিন তোমার হচ্ছে এর ভিতরে অ্যাড করছি তাহলে এই গাছটার পার্সপেকটিভ থেকে আমরা যদি হচ্ছে জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংজ্ঞাটা দিই তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে কাঙ্ক্ষিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি জন্য এর ভিতরে আমরা খেয়েছিলাম যাতে এটাতে মিষ্টি ফল ফলে সো এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নতুন বৈশিষ্ট্য কাঙ্ক্ষিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো একটি জীবের ডিএনএতে পরিবর্তন ঘটানো এর ডিএনএ তো নতুন একটা জিন আমরা যুক্ত করলাম না তাহলে এর ডিএনএতে কিন্তু পরিবর্তন ঘটছে তাহলে ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে কাঙ্ক্ষিত নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো একটা জীবের ডিএনএতে পরিবর্তন ঘটানোকে বলা হয় হচ্ছে জিন প্রকৌশল কিংবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সো আশা করি হচ্ছে আমরা সংজ্ঞাটা একদমই ক্লিয়ার ঠিক আছে জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বুঝাই একদমই সংজ্ঞা ক্লিয়ার সো এটা যদি আমাদের পরীক্ষাতে আসে আমরা খুব সুন্দর করে কিন্তু হচ্ছে ক নাম্বারের আনসার এটি কিন্তু বলতে পারবো ঠিক আছে যে কোনো একটা সংজ্ঞা দিলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে আচ্ছা অনেকে হয়তো ধরতে পারছো না যে ভাই জীবপ্রযুক্তির মাঝে কোন অংশটা হচ্ছে পড়াচ্ছি জীবপ্রযুক্তির মাঝে তোমাদের বইতে হচ্ছে প্রথমে যেটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে টিসু কালচার যেটা সম্পর্কে বিস্তারিত ক্লাস আমাদের বায়োলজি কোর্সে আছে সো এই কোর্সে তোমরা যদি ভর্তি হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই হচ্ছে সেই ক্লাসটা পেয়ে গেছো আর এখন পাবলিকলি আমি হচ্ছে যে জিনিসটা পড়ানোর চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে জীবপ্রযুক্তির মাঝে সেকেন্ড যে পার্টটা আছে অর্থাৎ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা হচ্ছে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে সো আগের টিসু কালচারের ক্লাসগুলো পেতে হলে অবশ্যই হচ্ছে আমাদের এই বায়োলজি কোর্সে ভর্তি হতে হবে এই ভিডিও ফার্স্ট কমেন্ট থেকে কিন্তু হচ্ছে আমি এই কোর্সে হচ্ছে ইজিলি ভর্তি হতে পারবো আচ্ছা ফিরে আসে হচ্ছে আমাদের মেন ভিডিওতে আমরা তাহলে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে আসলে কী বুঝাই এখন আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আর ডিএনএ বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বলতে আসলে কী বুঝাই আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তো এই যে গাছটা ছিল যে গাছটা থেকে আমরা মিষ্টি আম বা মিষ্টি ফল ধরার জন্য যে চিন্তা দায়ী সেই চিন্তা হচ্ছে অন্য আরেকটা গাছের ডিএনএ দিয়ে ট্রান্সফার করছি সো এই জিনিসটা কি এমনি এমনি ট্রান্সফার করা যাবে নাকি কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা ট্রান্সফার করতে পারবো অবশ্যই হচ্ছে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা ট্রান্সফার করতে পারবো তাহলে দেখো হচ্ছে এই যে গাছটা যে গাছটা থেকে আমরা মিষ্টি আম পাইতাম সেই গাছটার ডিএনএ সেটা কি অনেক লম্বা না অনেক লম্বা কিন্তু অনেক অনেক লম্বা তার ভিতর থেকে আমরা কতটুকু অংশ কেটে নিছি জাস্ট যেই অংশটা বা যেই চিনের অংশটা হচ্ছে মিষ্টি আম তৈরির জন্য দায়ী সেই অংশটা কেটে নিছে তাহলে যেই প্রক্রিয়া বা যেই পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে কোনো একটা ডিএনএ অনুদ নির্দিষ্ট অংশ কেটে নির্দিষ্ট অংশ কেটে অন্য আরেকটা ডিএনএ অনুতে স্থাপন করা হয় অন্য আরেকটা ডিএনএ অনুতে আমরা কি করলাম এখানে হচ্ছে স্থাপন করে দিছি এটা ছিল এই গাছটার হচ্ছে ডিএনএ অনু তার ভিতরে হচ্ছে আমরা এই অংশটা স্থাপন করে দিছি স্থাপন করে দিলে এই নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হলো সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা রিকম্বিনেশন বলতে পারি না আমরা রিকম্বিনেশন মানে হচ্ছে তোমার থেকে কিছু নিলাম আমার থেকে কিছু দিলাম দুইটা মিলে হচ্ছে নতুন কিছু একটা তৈরি হলো সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিকম্বিনেশন তাহলে এই যে গাছটা সেই গাছটার ডিএনএ অনুর মাঝে একটা নির্দিষ্ট অংশ আমরা কাটলাম সেই অংশটা নিয়ে হচ্ছে আমরা স্থাপন করলাম অন্য আরেকটা গাছের ডিএনএ অনুর ভিতরে এবং নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হলো সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তাহলে রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ আমরা কি এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম আর রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ তৈরির যে প্রযুক্তি সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি এখন তাহলে আবার কথা হচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমাদের পরীক্ষাতে আসে বা কোন নাম্বারে আসে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আনসার দিব আমরা আনসার দিব যে যেই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো একটি ডিএনএ অনুর কাঙ্ক্ষিত অংশ কেটে অন্য আরেকটা ডিএনএ অনুতে স্থাপন করা হয় বা স্থানান্তর করা হয় এবং এর মাধ্যমে নতুন একটা ডিএনএ তৈরি করা হয় সেই প্রযুক্তিটাকে বলা হয় হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি আচ্ছা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তিকে অনেক সময় বলা হয় হচ্ছে জিন ক্লোনিং আচ্ছা ক্লোনিং জিনিসটা কি আমরা মনে রাখবো হচ্ছে ক্লোনিং ক্লোনিং কথা হচ্ছে বায়োলজিতে যখনই পাবো ক্লোনিং মানে হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি কপি তৈরি করা কপি তৈরি করা তাহলে তোমার যদি বলা হয় যে তোমার ক্লোনিং করা হয়েছে তার মানে তুমি কি বুঝবা তুমি বুঝবা যে তোমার অনেকগুলো কপি তৈরি করা হয়েছে তাহলে দেখো যে এই যে আম গাছটা যেটা কিনা মিষ্টি আম তৈরি করত তার থেকে আমরা একটা চিন নিলাম সেই চিনটা আমরা ঢুকাই দিলাম অন্য আরেকটা গাছের ডিএনএ ভিতরে এবং এরপর থেকে যখনই এই ডিএনএটা একটা থেকে দুইটে পরিণত হবে সাথে সাথে এই জিনটাও কিন্তু একটা থেকে দুইটে পরিণত হবে যখন হচ্ছে এই ডিএনএ
সো এই কথাগুলো আশা করি একদমই ক্লিয়ার পরীক্ষার কোন নাম্বারে আসলে আশা করি হচ্ছে সুন্দর করে হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে পারবা জাস্ট এই গল্পটা মনে রাখবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসে যা হচ্ছে দুইটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম যেটা নিয়ে তোমাদের সবাই হচ্ছে কনফিউজড সেটা হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এবং ট্রান্সজেনিক জিপ সো এই দুইটার মাঝে হচ্ছে কোনো ধরনের পার্থক্য আছে কিনা আনসার হচ্ছে ইয়েস অবশ্যই হচ্ছে এদের মাঝে পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্যটা আমরা একটু কমন সেন্স খাটাইলি হচ্ছে আশা করি হচ্ছে মনে রাখতে পারবো সো চলো আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা একটু মুছে দিই মুছে দিয়ে এখন দেখার চেষ্টা করবো যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এবং ট্রান্সজেনিক জিপ এই দুইটার মাঝে পার্থক্যটা কী আচ্ছা এই ক্লাসের শুরুতে ভাই বলতেছিলাম যে এই ক্লাসে যে ভয়ানক প্রযুক্তি সম্পর্কে কথা বলা হবে সেটা যদি তোমরা জানতে পারো তাহলে তোমরা হচ্ছে ঋত্বিক রোশনের মতো এরকম লম্বা বা হ্যান্ডসাম হইতে পারবা সো এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হবে ভাইয়া তাহলে বুঝতেছি না আসলে কীভাবে হচ্ছে ঋত্বিক রোশনের মতো এত হ্যান্ডসাম হওয়া যায় সো খুবই সিম্পল আসলে তোমরা অনেকে বুঝে গেছো একটু আগে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে তোমার বাগানে যদি অনেকগুলো গাছ থাকে এর ভিতরে একটা গাছের আম যদি অনেক মিষ্টি হয় সেই গাছের আমটা মিষ্টি হওয়ার জন্য যে চিন্তা দায়ী সেই চিন্তা নিয়ে তুমি যদি হচ্ছে অন্য একটা গাছের আমের ভিতরে হচ্ছে ট্রান্সফার করতে পারো তাহলে দেখা যাবে যে সেই গাছের আমগুলো কী হয়ে গেছে মিষ্টি হয়ে গেছে ঠিক আছে সো আশা করি এখন তোমরা হচ্ছে অনেকেই বুঝে গেছো যে ঋত্বিক রোশনের মতো তোমাকে যদি হচ্ছে লম্বা বা হ্যান্ডসাম হইতে হয় তাহলে কী করতে হবে খুবই সিম্পল ঋত্বিক রোশন লম্বা হওয়ার জন্য যে চিন্তা দায়ী তার দেহ থেকে সেই চিন্তা জাস্ট কালেক্ট করতে হবে কালেক্ট করার পর তোমার দেহে ঢুকে দিলেই হচ্ছে তুমি কী হয়ে যাবে ঋত্বিক রোশনের মতো কিন্তু হচ্ছে লম্বা বা হ্যান্ডসাম হয়ে যাবে ঠিক আছে খুবই সিম্পল একটা প্রসেস আচ্ছা সো আশা করি হচ্ছে বুঝতে পারছো যে ঘটনাটা আসলে কীভাবে হচ্ছে রিলেটেড এখন আসা যাক যে ঋত্বিক রোশনের চিন যদি তোমার ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয় ঠিক আছে ধরো হচ্ছে তুমি লম্বা হইতে চাও বা ঋত্বিক রোশনের মতো হ্যান্ডসাম হইতে চাও সো এখন ঋত্বিক রোশন থেকে কোনো কোনো ভাবে তুমি হচ্ছে জিন কালেক্ট করছো তার চিনটা কালেক্ট করছো কালেক্ট করার পর এখন তোমার দেহের ভিতরে ঢুকাই দিস এখন ঢুকাই দিলে তোমাকে কি জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বলা হবে নাকি ট্রান্সজেনিক বলা হবে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন তোমাদের বইতে আছে যে যখনই হচ্ছে এরকম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ইউজ করে নতুন একটা জীবের সৃষ্টি করা হয় তখন কোনো কোনো সময় তাকে বলা হবে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম কোনো কোনো সময় তাকে বলা হবে হচ্ছে ট্রান্সজেনিক কখন কোনটা এর ভিতরে পার্থক্য আছে কিনা আনসার হচ্ছে পার্থক্য আছে আমরা যে জিনিসটা মনে রাখবো যে কথার একটু ভাঙার চেষ্টা করবো আজকে একটা ট্রিক শিখে দিই তোমাদেরকে যখনই বায়োলজিতে কোনো না কোনো সমস্যায় পড় বা কোনো এক শব্দের মানে বুঝতেছ না তোমার ফার্স্ট কাজই হবে সেই শব্দটাকে ইংলিশে লেখে ফেলা ইংলিশে লেখে ফেললে দেখবা যে সেই জিনিসটা ভেঙে শব্দ উদ্ধার করা বা অর্থ উদ্ধার করা হচ্ছে খুবই সহজ হয়ে গেছে তাহলে দেখো ফার্স্টের জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম মডিফাইড বা মডিফিকেশন মানে কি মডিফিকেশন মানে হচ্ছে চেঞ্জ করা সিম্পলভাবে মনে রাখবা যে যে কোনো কিছুকে চেঞ্জ করা তার নামই হচ্ছে মডিফিকেশন ঠিক আছে তাহলে আমি যদি হচ্ছে আমার হাতের কালারটা চেঞ্জ করে কালো করে ফেলি তখন সেই জিনিসটা কী হবে সেই জিনিসটা হবে এক ধরনের মডিফিকেশন আমি যদি আমার হাইট চেঞ্জ করে লম্বা করে ফেলি তখন সেই জিনিসটা কী বলা হবে মডিফিকেশন বলা হবে তাহলে জিন লেভেলে কোনো একটা প্রাণীর যে বা কোনো একটা উদ্ভিদের যে জিন আছে সেই জিনের মাঝে যদি কোনো ধরনের চেঞ্জ করা হয় সেই জিনিসটাকে আমরা কী বলতে পারি জেনেটিক মডিফিকেশন তাহলে এরকমভাবে জেনেটিক পর্যায়ে বা জিন পর্যায়ে কোনো একটা চেঞ্জ এনে বা পরিবর্তন এনে নতুন যে জীবের সৃষ্টি করা হবে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি সেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম ধরা যাক কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়ার কারণে হচ্ছে মানুষের কলেরা বা ডিসেন্ট্রি বা এরকম কোনো ধরনের রোগ হয় সেই ব্যাকটেরিয়াকে আমরা এমন একটা শক দিলাম কারেন্টের এমন একটা শক দিলাম যে শকের কারণে তার জিন চেঞ্জ হয়ে গেল তার যে জিন আছে সেই জিন হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পর এই ব্যাকটেরিয়া আর হচ্ছে মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না এই ব্যাকটেরিয়া আর কি করতে পারে না মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না বা মানুষের হচ্ছে কলের আর ডিসেন্ট্রি এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না তাহলে তখন আমরা এই ব্যাকটেরিয়াকে কি বলতে পারবো সে একটা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম কারণ কি তার চিন লেভেলে আমরা চেঞ্জ করে ফেলছি কারেন্টের শব্দ দেওয়ার মাধ্যমে তার চিন লেভেলে আমরা চেঞ্জ করে ফেলছি যে কারণে সে হচ্ছে এখন আর মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটাকে চেঞ্জ করলাম বা ব্যাকটেরিয়ার চিনটাকে যে আমরা চেঞ্জ করলাম সো এক্ষেত্রে কি আমরা নতুন কোনো একটা চিন অ্যাড করছি এর ভিতরে নতুন কি কোনো ধরনের জিন অ্যাড করছি না নতুন কোনো জিন অ্যাড না করেও কিন্তু আমরা কি করতে পারছি এই ব্যাকটেরিয়ার জিনটাকে মডিফাই করতে পারছি বা এই ব্যাকটেরিয়াকে নতুন একটা জীবে রূপান্তর করতে পারছি যে কিনা আগের মতো মানুষকে আর এখন কী করতে পারে না আক্রমণ করতে পারে না তাহলে আমরা বুঝলাম যে কোনো না কোনোভাবে যে কোনোভাবে হোক কোনো একটা জীবের যে জিন আছে স
প্রোটিন তৈরি করতে পারে ইনসুলিন প্রোটিন তৈরি করতে পারে আমরা ইনসুলিন হরমোন বা ইনসুলিন প্রোটিনের কথা সবাই জানি সো ইনসুলিন নামক একটা প্রোটিন এই ব্যাকটেরিয়াটা তৈরি করতে পারে এখন তার যে চিন তার যে চিনটা ইনসুলিন প্রোটিন তৈরি করে সেই জিনটাকে আমরা আলাদা করলাম সেই জিনটাকে আমরা আলাদা করলাম আলাদা করে সেই চিনটাকে অন্য আর একটা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে আমরা ঢুকাই দিলাম ঢুকাই দেওয়ার ফলে এখন নতুন যেই ব্যাকটেরিয়াটা তৈরি হইল এখন নতুন যে ব্যাকটেরিয়াটা তৈরি হইল এখন নতুন যে ব্যাকটেরিয়াটা তৈরি হইল তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রান্সজেনিক চিপ এবং একই সাথে যেহেতু তার চিন লেভেলে চেঞ্জ হয়েছে সুতরাং তাকে আমরা কি বলতে পারি জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম কিন্তু বলতে পারি সো বোঝা গেছে একদমই সহজ একটা ঘটনা যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম জেনেটিক মডিফিকেশন মানে তার চিন লেভেলে কোনো না কোনোভাবে চেঞ্জ করলেই আমরা তাকে বলবো হচ্ছে সে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা ট্রান্সজেনিক যখন বলবো ট্রান্সজেনিক বললে অবশ্যই অবশ্যই সেই জেনেটিক মডিফিকেশন বা জেনেটিক যে চেঞ্জটা হয়েছে সেই চেঞ্জটা হইতে হবে নতুন আরেকটা জিন ট্রান্সফারের মাধ্যমে নতুন আরেকটা জিন অ্যাড করার মাধ্যমে বোঝা গেছে সো এখান থেকে আমরা অনেকটা হচ্ছে সকল খারি খারক সকল খারক খান নয় এই টাইপের একটা কথা এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে সকল ট্রান্সজেনিক জিবি হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বাট সকল জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম ট্রান্সজেনিক নয় বোঝা গেছে সো আশা করি হচ্ছে তোমরা ঘটনাটা বুঝতে পারছো এরপর আমরা যে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৌলি তত্ত্বের কিছু স্টেপ বা ধাপগুলো ঠিক আছে সো চলো আমরা সেই জিনিসটা দেখে নিই আচ্ছা ভাইয়া এখন যে কথাগুলো পড়াবো সেগুলো কিন্তু আমাদের সৃজনশীলের গ কিংবা ঘতে আসতে পারে সুতরাং পরীক্ষার জন্য এই অংশটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ক্লাসটা দেখতেছো অবশ্যই হচ্ছে এই অংশগুলো ভালো করে বুঝে তারপর বই থেকে হচ্ছে খুব ভালো করে হচ্ছে পরে ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা এই অংশটা তাহলে আমরা মনে রাখবো আমাদের সিকিউর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সিকিউর গ এবং ঘর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা একটা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কিভাবে তৈরি করা সম্ভব সেই জিনিসটা এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো আমরা মোটামুটিভাবে মনে রাখবো যে পাঁচটা সিম্পল স্টেপ যদি আমরা ফলো করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা হচ্ছে একটা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম তৈরি করা সম্ভব ঠিক আছে প্রথম যেটা কথা আমাদের কিছু জিনিস হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে রিকম্বিনিয়েন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি যখনই হচ্ছে ইউজ করা হয় সাধারণত একটা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এই প্রযুক্তিটা ইউজ করা হয় একটা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এই প্রযুক্তিটা ইউজ করা হয় সেই ব্যাকটেরিয়াটার নামটা আমরা ভালো করে মনে রাখবো সেই নামটা হচ্ছে ইস্টচেরেসিয়া কোলি ইস্টচেরিচিয়া কোলি ওকে এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক নাম আমাদের অবশ্যই হচ্ছে নিচে কী করতে হবে ডাক টানতে হবে ইস্টচেরিচিয়া কোলি কিংবা সংক্ষেপে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইকোলাই ইকোলাই ঠিক আছে ইকোলাই তাহলে আমরা মনে রাখবো যেহেতু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যখনই বা আর ডিএনএ প্রযুক্তি যখনই হচ্ছে কাজে লাগানো হয় তখন একটা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে এই জিনিসটা কাজে লাগানো হয় এবং সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে ইস্টের ইস্টেয়া কোলি তার জন্য হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর ডিএনএ প্রযুক্তিকে অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে বলা হয় কোলি তত্ত্ব বাংলাতে বলা হয় হচ্ছে কোলি তত্ত্ব কোলি তত্ত্ব কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে এই ইস্টের ইস্টেয়া কোলি এই ব্যাকটেরিয়াটাই ইউজ করা হয় আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আরেকটা তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা যদি একটা ব্যাকটেরিয়া হয় এটা যদি একটা ব্যাকটেরিয়া হয় ব্যাকটেরিয়া যেহেতু হচ্ছে আদিকুশ আদিকুশ মানে কি তার নিউক্লিয়াস সুগঠিত হবে না অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতরে আমরা জানি একটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে কী থাকে নিউক্লিয়োলাস থাকে বাইরে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে চারপাশে হচ্ছে ক্রোমাটিন তন্তু বা হচ্ছে আমাদের বলতে পারি যে ক্রোমোসোমগুলো আছে সেগুলো থাকে আর পাশাপাশি ভিতরে কী থাকে ভিতরে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাসম এই কয়েকটা জিনিস থাকলেই একটা নিউক্লিয়াসকে আমরা বলি হচ্ছে সুগঠিত নিউক্লিয়ার যেহেতু ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে একটা আদিকুশি জীব সুতরাং তার দেহের ভিতরে এরকম সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস আমরা পাবো না সেখানে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো পাওয়া যায় এবং এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মতো সুতরাং নিউক্লিও অয়েড ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়াতে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নিউক্লিও অয়েড তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোম বা নিউক্লিও অয়েড যেটা আছে সেটার বাইরে দেখা যায় সেটার বাইরে দেখা যায় যে আরেকটা বৃত্তাকার ডিএনএ পাওয়া যায় আরেকটা বৃত্তাকার ডিএনএ পাওয়া যায় যে জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে প্লাজমিট যে ওই জিনিসটাকে কী বলা হয় প্লাজমিট বলা হয় সো আশা করি হচ্ছে প্লাজমিটের সংজ্ঞাটা তোমরা খুব ভালো করে হচ্ছে মনে রাখবা ঠিক আছে কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে পরীক্ষার কোন নাম্বার কিন্তু মাঝে মধ্যে এসে থাকে প্লাজমিট কাকে বলে আমরা কী আনসার দেবো আমরা আনসার দেবো যে ব্যাকটেরিয়ার দেহে বা ব্যাকটেরিয়ার পুষে তার ক্রোমোসোমের বাইরে যে বৃত্তাকার ডিএনএ পাওয়া যায় সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে প্লাজমিট এই প্লাজমিটটা আমাদের হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই
এখন আসলে দেখা হচ্ছে আমরা কিভাবে হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা আর ডিএনএ তৈরি করতে পারি সেই স্টেপগুলো ভাই হচ্ছে ব্যাখ্যা করি ঠিক আছে আচ্ছা সো এই জিনিসটা একটু বুঝে দেই আচ্ছা আর ডিএনএ কিংবা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অর্থাৎ নতুন একটা ডিএনএ একটা রিকম্বিনেশন তৈরি করতে হইলে ফার্স্টে আমাদের একটা টার্গেট থাকতে হবে যে আমরা কোন জিনটা বা কোন অংশটা ডিএনএ কোন অংশটা হচ্ছে নতুন একটা কিছুতে স্থানান্তর করতে চাই ধরা যাক আমরা একটা টার্গেট সেট করলাম যে মানুষের দেহের মাঝে যে কুশ আছে সেই কুশের ভিতরে যে ক্রোমোজোম আছে সে ক্রোমোজোমের ভিতরে যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ ভিতরে যেই জিনটা ইনসুলিন তৈরি করে যেই জিনটা ইনসুলিন তৈরি করে সেই জিনটাকে আমরা ব্যাকটেরিয়ার দেহের মাঝে ঢুকাই দিব এর মাধ্যমে হচ্ছে নতুন একটা ডিএনএ তৈরি করব যে ডিএনএটাকে বলা হবে হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ সো এই জিনিসটা করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে মানুষের একটা কোষ নেওয়া যাক মানুষের কোষ যেহেতু প্রাণী কোষ সুতরাং তার ভিতরে কি থাকবে নিউক্লিয়াস থাকবে সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে হচ্ছে কি থাকবে ক্রোমোজোম থাকবে সো আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে এই ক্রোমোজোমের ভিতরে যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএটাকে বের করে আনলাম এখন সেই ডিএনএর এই কোনো না কোনো একটা অংশ সেই অংশের মাঝে থাকবে একটা জিন যে জিনটা কি তৈরি করবে যে জিনটা কিনা ইনসুলিন তৈরি করবে ঠিক আছে সো ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট ইনসুলিন তৈরির জিন তাহলে মানুষের যে কোষ আছে সেই কোষের ভিতরে যে নিউক্লিয়াস আছে সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে ক্রোমোজোম আছে সেই ক্রোমোজোমের ভিতরে যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএটাকে আমরা এখানে দেখালাম সেই ডিএনএর ভিতরেই একটা অংশ যে অংশটা থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেই অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনসুলিন জিন ঠিক আছে তাহলে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ইনসুলিনের জিন ইনসুলিনের জিন আচ্ছা আমরা তাহলে লিখে ফেললাম ইনসুলিন জিন ঠিক আছে আমাদের এই জিনিসটি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার দেহে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে একটা ব্যাকটেরিয়ার কথা আমরা চিন্তা করি যে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে কি থাকবে আগের মতো বলছিলাম যে থাকবে হচ্ছে নিউক্লিয়েড অর্থাৎ ক্রোমাটিন তন্ত্র থাকবে এবং পাশাপাশি থাকবে বৃত্তাকার ডিএনএ যেটাকে আমরা কি বলছিলাম প্লাজমিট বলছিলাম তাহলে সেই প্লাজমিটটাকে আমরা এখন হচ্ছে বের করে আনবো ব্যাকটেরিয়ার দেওয়া থেকে এটা হচ্ছে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া সেই ব্যাকটেরিয়া দেওয়া থেকে এই প্লাজমিটটাকে আমরা হচ্ছে বের করে আনবো আনার পর তাহলে আমরা ফার্স্টে যে কাজটা করলাম কাঙ্ক্ষিত জিন সম্পন্ন দাতা জীব দাতা জীবকে দাতা জীব হচ্ছে মানুষ এক্ষেত্রে মানুষ মানুষের যে হচ্ছে আমার কুশ আছে সে কুশ থেকে আমরা তোমার হচ্ছে ডিএনএটাকে আলাদা করলাম এবং বাহক জীব বাহক জীবকে বাহক জীব হচ্ছে আমাদের ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া সো ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা প্লাজমিট আলাদা করলাম এরপর সেকেন্ড যে স্টেপ অর্থাৎ দুই নম্বর যে স্টেপ হবে আমাদের সেটা হচ্ছে একটা এনজাইমকে কাজে লাগানো যেই এনজাইমটা কিনা মানুষের ফুল ডিএনএটা থেকে শুধুমাত্র এই ইনসুলিনের জিনটাকে কেটে আনবে ইনসুলিনের জিনটাকে কেটে আনবে এবং আমাদের ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াতে যেহেতু আমরা স্থাপন করব এই জায়গাতে যেহেতু লাগাবো সুতরাং আমাদের এই জায়গাতে একটা খালি স্থান তৈরি করতে হবে সো শূন্য স্থান তৈরি করার জন্য এখানেও হচ্ছে আমরা সেই এনজাইমটা কাজে লাগাবো সেই এনজাইমটার নাম কি সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম রেস্ট্রিকশন এনজাইম হচ্ছে এমন একটা এনজাইম যেটা কিনা অনেকটা কেচির মতো কাজ করে কেচির মতো কাজ করে সো রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে আমরা সংক্ষেপে আর দিয়ে এটা প্রকাশ করতেছি সো রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে আমরা যখন এখানে প্রয়োগ করব তখন সে ফুল হিউম্যান ডিএনএ বা ফুল মানুষের ফুল ডিএনএটা থেকে শুধুমাত্র ইনসুলিনের এই যে জিনটা আছে সেই জিনটাকে সে হচ্ছে কাট করে ফেলবে ধরা যাক এটাই হচ্ছে আমাদের সেই জিনটা ঠিক আছে ইনসুলিন তৈরির জন্য দায়ী যে জিনটা আছে এখানে সেই জিনটাকে সে হচ্ছে কাট করে ফেলল আচ্ছা পাশাপাশি এই সেম রেস্ট্রিকশন এনজাইম এই একই এনজাইমটাকে আমরা যখন হচ্ছে প্লাজমিটে প্রয়োগ করব তখন দেখা যাবে যে সে প্লাজমিটের মাঝেও সে একটা কী করছে এরকম একটা গ্যাপ সৃষ্টি করছে এরকম একটা গ্যাপ সৃষ্টি করছে তাহলে এখন আমরা কি করতে পারবো এখন হচ্ছে এই যে কাটা যে জিনটা আছে ইনসুলিনের জিন সেই জিনটাকে আমরা এখানে নিয়ে বসাতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার হচ্ছে একটু রিপিট করি আমরা মনে রাখবো যে প্রথমত আমাদের একটা টার্গেট সেট করতে হবে যে আমরা কোন জিনিসটা হচ্ছে নতুন একটা জীবের ভিতরে ঢুকাইতে চাই আমরা এখানে ঠিক করলাম যে মানুষের মাঝে যে তোমার হচ্ছে ইনসুলিন তৈরি করে যে জিনটা সেই জিনটা আমরা ব্যাকটেরিয়া দেহের মাঝে ঢুকাইতে চাই এটা আমাদের টার্গেট সেট করলাম টার্গেট সেট করার সাথে সাথে আমাদের কি সেট হয়ে গেল দাতা জীবকে এবং হচ্ছে বাহক জীবকে এখানে দাতা জীব হচ্ছে মানুষ মানুষের যে কুশ আছে সে কুশ থেকে আমরা হচ্ছে ইনসুলিন জিনকে আলাদা করব এবং পাশাপাশি বাহক জীব হচ্ছে আমাদের ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া যার দেহের ভিতরে হচ্ছে আমরা সেই জিনটাকে অ্যাড করব সো এই জিনিসটাও আমাদের সিলেক্ট করা হয়ে গেল এরপর আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগের মাধ্যমে রেস্ট্রিকশন এনজাইম হচ্ছে অনেকটা ছুরির মতো বা কাছের মতো হচ্ছে কাজ করে এটাকে অনেক সময় আনবিক্ষণিক কাছেও বলা হয় সো পরীক্ষাতে কোনো না কোনো কারণে যদি এই জিনিসটা আসে যে নিচের কোনটিকে আনবিক্ষণিক কাছে বা রাসায়নিক কাছে বলা হয় সেক্ষেত্রে আনসার কী দিবেন আনসার দিব হচ্ছে
ইনসুলিন তৈরি করে যে জিনটা সেই জিনটাকে আমরা যে আলাদা করছিলাম সেই জিনটাকে নিয়ে হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো ঠিক আছে তাহলে আশা করি হচ্ছে ঘটনাটা বুঝতে পারছো তিন নম্বর আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লাইগেস এনজাইম দিয়ে লাইগেস এনজাইম অনেকটা আঠার মতো কাজ করে সেটা দিয়ে আমাদের যে হচ্ছে কর্তনকৃত জিন বা যেই জিনের অংশটা আছে সেই জিনটাকে এবার আমাদের প্লাজমিডের সাথে হচ্ছে অ্যাড করে দিতে হবে প্লাজমিডের সাথে হচ্ছে এবার আমরা কী করলাম অ্যাড করে দিলাম তাহলে এখন নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হলো সেই ডিএনএ মাঝে ব্যাকটেরিয়ার অংশ আছে আবার পাশাপাশি হচ্ছে মানুষের যে ইনসুলিন জিন আছে সেই জিনটাও কিন্তু আছে তাহলে এই যে নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হলো সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিকম্বিনেন ডিএনএ কিংবা আর ডিএনএ কারণ তার ভিতরে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার অংশ আছে মানুষের অংশ আছে সুতরাং এই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিকম্বিনেন ডিএনএ বোঝা গেছে ঘটনা যে রিকম্বিনেন ডিএনএ বলতে আসলে কি বোঝাই কোন একটা জীবের দেহ থেকে আমরা একটা জিন কালেক্ট করলাম সেই জিনটা আমরা অন্য আরেকটা জীবের যে ডিএনএ সেই ডিএনএ ভিতরে হচ্ছে স্থাপন করলাম এর ফলে নতুন যে ডিএনএটা সৃষ্টি হলো সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিকম্বিনেন ডিএনএ ঠিক আছে রিকম্বিনেশন মানে হচ্ছে দুইটা জিনিসের একসাথে কম্বিনেশন ঠিক আছে একসাথে যুক্ত করা তো আমরা রিকম্বিনেন ডিএনএ তৈরি করে ফেললাম এবার এই যে রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিট তৈরি হলো এই জিনিসটা প্লাজমিট ডাল ছিল তার ভিতরে এখন নতুন করে কি যুক্ত হয়েছে নতুন আরেকটা ডিএনএ কিন্তু যুক্ত হয়েছে বা ডিএনএ একটা অংশ যুক্ত হয়েছে সো এই জিনিসটাকে আমরা ওভারঅল বলতে পারি রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিট তাহলে এখন আমাদের চার নাম্বার কাজ কী হবে চার নাম্বার কাজ হবে এই রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিটকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে স্থাপন করা ঠিক আছে তাহলে এখন যে আমাদের রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিট তৈরি হইলো সেই রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিট সেই রিকম্বিনেন ডিএনএ প্লাজমিটকে এবার আমরা হচ্ছে কার দেহে স্থাপন করব কোনো একটা ব্যাকটেরিয়ার দেহের মাঝে স্থাপন করবো কোনো একটা ব্যাকটেরিয়ার দেহের মাঝে স্থাপন করবো সেই ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব হচ্ছে প্লাজমিট থাকতে পারে থাকলো এটা সমস্যা নেই কিন্তু আমরা হচ্ছে এই যে প্লাজমিটটা তৈরি হলো রিকমেন্ডেড ডিএনএ প্লাজমিট সেটাকে আবার হচ্ছে সেই ব্যাকটেরিয়ার দেহে স্থাপন করলাম আমরা মনে রাখবো যে আমাদের দেহের মাঝে তো নিজস্ব ডিএনএ আছে ঠিক না আমাদের দেহের মাঝে যে কোষ আছে সেই কোষের মাঝে যে নিউক্লিয়াস আছে সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে ক্রোমোজোম আছে সেই ক্রোমোজোমের ভিতরে আমাদের নিজস্ব ডিএনএ কিন্তু আছে এবার বাইরে থেকে অন্য কোনো একটা জীবের ডিএনএ যদি আমাদের কোষের ভিতরে আসে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হবে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন তাহলে ট্রান্সফরমেশন জিনিসটা কি সোজা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হবে যে অন্য কোন একটা জীবের ডিএনএ যদি বা ডিএনএর অংশ যদি আমাদের কোনো একটা কোষের ভিতরে ঢুকে পড়ে তখন যে প্রক্রিয়াটা সেটাকে বলা হবে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন তাহলে রিকমেন্ডেড ডিএনএ প্লাজমিট এটা একটা ডিএনএ প্লাজমিট বা ডিএনএ সেই জিনিসটাকে আমরা এখন কোনো একটা ব্যাকটেরিয়ার দেহের ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছি তাহলে এই প্রক্রিয়াটাকে কী বলা হবে ট্রান্সফরমেশন বলা হবে সো এই জিনিসটা কি তোমাদের বইতে একটু কঠিন করে বলা হয়েছে বা কঠিন ভাষায় বলা হয়েছে যে খণ্ডিত ডিএনএ এই জিনিসটা কী ছিল খণ্ডিত ডিএনএ এটাকে কেটে আনছি আমরা খণ্ডিত ডিএনএ কে গ্রাহক কোষে এই কোষটা কী ছিল গ্রাহক কোষ ছিল তাকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর যে পদ্ধতি সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন ঠিক আছে তো আশা করি হচ্ছে ঘটনাটা তোমরা এখন বুঝতে পারছো বইতে হচ্ছে এই জিনিসটা জাস্ট মিসিং ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে হচ্ছে বোঝানো নাই সো চার নাম্বার প্রক্রিয়া হবে ট্রান্সফরমেশন করা আর ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে কী তৈরি হয়ে গেলো দেখো এই ব্যাকটেরিয়াটার ভিতরে কিন্তু অন্য আরেকটা জীবের চিন চলে আসছে না সুতরাং এই জিনিসটাকে আমরা কী বলতে পারি এই ব্যাকটেরিয়াটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ট্রান্স জেনিং জিপ ঠিক আছে সো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে বা আমরা বলতে পারি অন্য কোনো একটা কিছুর জিনকে কোনো একটা জীবের দেহের ভিতরে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে নতুন যে জীবের সৃষ্টি হয় সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জিপ ঠিক আছে সো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীবের সৃষ্টি করা যায় সো আশা করি বইয়ের এই লাইনটাও তোমরা হচ্ছে এই জিনিস বুঝতে পারছো সো আমাদের কাজ কিন্তু মোটামুটি শেষ এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হবে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেই সকল ব্যাকটেরিয়াকে নির্বাচন করার যে ব্যাকটেরিয়াগুলোর ভিতরে এরকমভাবে হচ্ছে প্লাজমিক প্রবেশ করছে সো আমরা হচ্ছে নির্বাচন করলাম নির্বাচন করার পর তারপর হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াটাকে জাস্ট বংশ বৃদ্ধি বা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে আমরা দিব সংখ্যা বৃদ্ধি করতে দিলে দেখা যাবে যে এই ব্যাকটেরিয়াটা থেকে নতুন যে ব্যাকটেরিয়াগুলোর সৃষ্টি হলো প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়াতে হচ্ছে আমাদের এই আমার রিকমেন্ডেড ডিএনএ প্লাজমিটটা কিন্তু চলে গেছে এবং সেই রিকমেন্ডেড ডিএনএ প্লাজমিট পরবর্তীতে হচ্ছে এক্সপ্রেশন করবে অর্থাৎ প্রোটিন তৈরি করবে যে প্রোটিনটা কী হবে যে প্রোটিনটা হবে হচ্ছে আমাদের ইনসুলিন প্রোটিন বোঝা গেছে সো আশা করি ফুল ঘটনাটা তোমরা বুঝতে পারছো এখন এখান থেকে হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার গ কিংবা ঘতে সৃজনশীলে গ কিংবা ঘতে হচ্ছে দুই রকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে হয় আসলে হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা আর ডিএনএ ত
তো এর মাধ্যমে কিন্তু তোমরা হচ্ছে খুব সুন্দর করে হচ্ছে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারবা সো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা আর ডিএনএ তৈরির ধাপসমূহ এমন আসলে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে এই যে রিকমেন্ডেড ডিএনএ প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন সেটার সিগনিফিকেন্স বা সার্থকতাটা কী ঠিক আছে এটা আবিষ্কারের ফলে হচ্ছে কী কী লাভ হয়েছে আমাদের সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো তার জন্য ভাই এই জিনিসটা পৌঁছে দেবো আর এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করবো যে আলটিমেটলি লাভটা কী হয়েছে আচ্ছা এখন আশা করি হচ্ছে ফুল প্রসেসটা জানার পর তোমাদের পরীক্ষার গ কিংবা কতে যদি এই জিনিসটা আসে মানে প্রশ্ন যদি একদম সহজ করে ফেলে তখন এই জিনিসটা আসতে পারে যে ট্রেডিশনাল বা সচরাচর যেই হচ্ছে তোমার হচ্ছে ফসল উৎপাদন করা হয় তার তুলনায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কেন হচ্ছে লাভজনক এটা যদি ব্যাখ্যা করতে আসে তখন কি বলবা দেখো ট্রেডিশনাল ওয়েতে এই গাছের শুরুতে আমরা যে একটা মিষ্টি আমদেই এরকম একটা গাছের কথা বলছিলাম সেই গাছের মতোই সেম আরেকটা গাছ যদি আমাদের তৈরি করতে হয় তখন আমরা কি করব তখন সেই গাছটার সাথে আমরা হচ্ছে অন্য একটা গাছকে কিন্তু ক্রস করাবো তারপর সেটা থেকে হচ্ছে হালকা মিষ্টি আম তৈরি করে এরকম একটা গাছ তৈরি হবে সেই গাছের সাথে আবার হচ্ছে ক্রস করাবো এরকমভাবে কয়েকবার ক্রস করানোর পর দেখা যাবে যে এই প্রথম যে আম গাছটা ছিল সেরকম একটা মিষ্টি আম তৈরি করে এরকম একটা গাছ পাওয়া যাবে সো এই ফুল প্রসেসটা হচ্ছে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে সময় কিন্তু নেই কিন্তু তার তুলনায় আমরা যদি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করি তাহলে সেই আম গাছটা যেটা কিনা মিষ্টি আম তৈরি করতো তার আমগুলো মিষ্টি হওয়ার জন্য যে জিনটা দেয় সেই জিনটা আমরা জাস্ট আলাদা করলাম আলাদা করে হচ্ছে অন্য আরেকটা আম গাছের যেই ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ এর ভিতরে ঢুকাই দিলেই কিন্তু আমরা সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি কিন্তু হচ্ছে আমরা মিষ্টি আম তৈরি করে এরকম একটা নতুন গাছ কিন্তু তৈরি করতে পারবো সো আমরা বুঝতে পারতেছি যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করলে আমাদের সময়কালটা হচ্ছে কমে আসে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো এবং পাশাপাশি হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল ওয়ে আছে সেই ওয়েতে কিন্তু হচ্ছে কোনো ধরনের জীব নিরাপত্তা বা বায়ো সেফটির হচ্ছে কোনো ধরনের পালাই ছিল না বাট জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আমরা যেহেতু সুনির্দিষ্ট জিন ট্রান্সফার করতেছি সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হচ্ছে জীব নিরাপত্তা বা বায়ো সেফটি কিন্তু হচ্ছে প্রকৃত হয় সো এগুলোর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে ট্রেডিশনাল চাষাবাদ বা সচরাচর যেভাবে হচ্ছে চাষাবাদ করা হয় তার তুলনায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করলে কিন্তু অনেকাংশে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা হচ্ছে লাভজনক হবে ঠিক আছে সো আশা করি হচ্ছে যদি এই তুলনাটা আসে তোমরা খুব সুন্দর করে হচ্ছে বইয়ে যেরকমভাবে লেখা আছে সেই পয়েন্টগুলো আলোচনার মাধ্যমে সেই আচারটা কিন্তু দিতে পারবা আচ্ছা এরপর আসা যাবো হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু ব্যবহার বা যেই কথাগুলো হচ্ছে তোমাদের বইতে বলা হয়েছে এই অংশটা পার্টিকুলারলি আমাদের এম সিকিউর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এম সিকিউর জন্য আমরা ফলো করে হচ্ছে এই জিনিসটা শেখার চেষ্টা করবো বিভিন্ন উদাহরণগুলো যেগুলো আছে সেগুলো বই থেকে হচ্ছে একটু মনে রাখার চেষ্টা করুক যেমন ফর এক্সাম্পল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে উদাহরণগুলো আছে সেগুলোর কথা ভাই বলে দিচ্ছি প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে শস্য উন্নয়ন অর্থাৎ কৃষি কৃষি ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করলে কী কী লাভ হয়েছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে বিটি বেগুন দেখা যেত যে বেগুন গাছে মাঝে মধ্যে হচ্ছে পোকা ধরতো সো পোকা নিশ্চয়ই হচ্ছে বেগুন গাছের জন্য দুইটা জিনিসের জন্য আকৃষ্ট হবে এক নম্বর হচ্ছে বেগুন গাছের যে পুষ্টি উপাদান সেটার জন্য এবং পাশাপাশি হচ্ছে বেগুন গাছের কোনো একটা স্মেল বা কোনো একটা গন্ধ যে গন্ধের কারণে সে হচ্ছে আকৃষ্ট হবে সো আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে সেই গন্ধ বা সেই পুষ্টি উপাদানের জন্য যে দায়ী যে চিন্তা আছে সেই চিন্তাকে আমরা যদি ব্লক করে দিই ব্লক করে দিলে কিন্তু তখন হচ্ছে আর কিন্তু পোকা কিন্তু আক্রমণ করতে পারবে না সো দেখা গেছে যে বেসিলাস থ্রুরিং জেনেসিস নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে যে ব্যাকটেরিয়ার যে চিন আছে সেই চিনটা এই বেগুন গাছের মাঝে ট্রান্সফার করার মাধ্যমে এরকমভাবে ট্রান্সফার করার মাধ্যমে নতুন যে বেগুন তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে বিটি বেগুন সেই বিটি বেগুন কিন্তু হচ্ছে পোকামাকড় প্রতিনিধি ঠিক আছে এরকমভাবে একই রকমভাবে প্রবাক্য মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী হচ্ছে তোমার শস্য তৈরি করা যায় কীটনাশক সহিষ্ণু হচ্ছে আমরা শস্য তৈরি করতে পারি এবং পাশাপাশি আরেকটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা কিন্তু মাঝে মধ্যে এমসিকুতে আসে মাঝে মধ্যে কিন্তু এমসিকুতে আসে সো এই জিনিসটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো ভিটামিন এ ভিটামিন এর অভাবে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে মানুষ আমাদের দেখে কিন্তু একসময় হচ্ছে রাত কানা হয়ে যেত রাত কানা রোগের হচ্ছে শিকার হইতো বাট এই ভিটামিন এ দেখা গেছে যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ভিটামিন এ নিশ্চয়ই হচ্ছে একটা প্রোটিন ঠিক আছে সো ভিটামিন যেহেতু এর একটা প্রোটিনের মতোই সো এই ভিটামিন এ যে জিনটা তৈরি করে সেই জিনটা চালের ভিতরে বা আমরা বলতে পারি ধান গাছের ভিতরে হচ্ছে ট্রান্সফার করার মাধ্যমে নতুন একটা ধানের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে যেটাকে বলা হয় গোল্ডেন রাইস সেই গোল্ডেন রাইসের ভিতরে কিন্তু হচ্ছে ভিটামিন এ কে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখন থেকে তুমি যখনই হচ্ছে সেই ভাত খাবা ভাতের সাথে সাথে
দেশের মাঝে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তেছে তার তুলনায় কিন্তু হচ্ছে তোমার পুকুরের সংখ্যা বা হচ্ছে নদ নদীর সংখ্যা কিন্তু আগের মতো বাড়ছে না ঠিক আছে সো উল্টা হচ্ছে আরো কমে যাচ্ছে সো কম পরিমাণে জায়গাতে বেশি পরিমাণ পুষ্টি সমৃদ্ধ বা বেশি পরিমাণ হচ্ছে মাছ যাতে চাষাবাদ করা যায় সেটারই একটা প্রয়োগ হচ্ছে এখানে আমরা মনে রাখবো তেলাপিয়া কার এই যে মাছগুলো আছে সেগুলোর ভেতরে মানুষ আস্তে আস্তে লম্বা হওয়ার জন্য বা বড় হওয়ার জন্য যে হরমোনটা দায়ী তা না হচ্ছে গ্রোথ হরমোন সেই গ্রোথ হরমোনটা হচ্ছে এই মাছগুলোর ভিতরে বা গ্রোথ হরমোনের যে চিন্তা আছে সেই চিন্তা হচ্ছে এই মাছগুলোর ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে এর ফলে দেখা গেছে যে নতুন যে ট্রান্সেনিক মাছগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোর আকার নর্মাল মাছগুলোর তুলনায় হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে অর্থাৎ বড় বড় মাছ এখন পাওয়া যায় সো বড় বড় মাছ পাওয়া গেলে অল্প জায়গাতে কিন্তু আমরা হচ্ছে বেশি পরিমাণ পুষ্টি কিন্তু চাষাবাদ আমরা করতে পারতেছি ঠিক আছে এরপর দেখা যায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কীভাবে হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগে আমরা মনে রাখবো খুবই জনপ্রিয় বা খুবই হচ্ছে ফানুপুর একটা ভাইরাস জানা হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস সো হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসের এগেনস্টে যেটা কাজ করে সেই ওষুধটার নাম হচ্ছে ইন্টারফেরন সেই ইন্টারফেরন কিন্তু হচ্ছে ইস্ট থেকে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে সেমলি আমরা একটু আগে দেখালাম যে ব্যাকটেরিয়ার দেহের মাঝে আমরা কীভাবে ইনসুলিন তৈরি করতেছি আগের দিনে দেখা যেত যে গরু কিংবা হচ্ছে শুকর যে আছে সেই শুকরের দেহ থেকে ইনসুলিন কালেক্ট করে মানুষের দেহ হচ্ছে যাদের ইনসুলিনে ঘাটতি অর্থাৎ ডায়াবেটিসের রোগী যারা তাদের দেহের মাঝে হচ্ছে প্রয়োগ করা হতো কিন্তু যেহেতু অন্য আরেকটা জীব থেকে এই জিনিসটা আসতেছে সুতরাং কিন্তু মানুষের দেহের মাঝে নানান রকমের বিক্রিয়া বা নানান রকমের কিন্তু রিয়েকশন তৈরি হতো এবং পাশাপাশি হচ্ছে এই পদ্ধতিটা ইউজ করে মানুষের দেহের মাঝে ইনসুলিন সাপ্লাই দিতেও গেলেও হচ্ছে অনেক ধরনের ঝামেলা বইতে হইতো বাট বর্তমানে এই ঝামেলা নাই আমরা এখন সরাসরি কী করতে পারি মানুষের দেহ থেকে ইনসুলিনের জিন কালেক্ট করে সেই জিনটা ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার দেহের মাঝে হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে আমরা কি তৈরি করতে পারি ইনসুলিন কিন্তু তৈরি করতে পারি সো এটা গেলো হচ্ছে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ পাশাপাশি ডোয়ারফিজম ডোয়ারফিজম মানে হচ্ছে যারা কিনা বামন অর্থাৎ যাদের উচ্চতা কম ফর এক্সাম্পল আমরা কিন্তু সবাই জানি যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় লিওনেল মেসির কথা সো লিওনেল মেসিরও কিন্তু হচ্ছে একটা সময় কী ছিল একটা সময় কিন্তু গ্রোথের সমস্যা ছিল অর্থাৎ সে হচ্ছে যতটুকু লম্বা হওয়া প্রয়োজন সে কিন্তু অত লম্বা হইতেছিল না সো তার দেহের মাঝে তাহলে কিসের অভাব তার দেহের মাঝে কিন্তু গ্রোথ হরমোনের অভাব সো সেই গ্রোথ হরমোনটা আমরা ব্যাকটেরিয়ার দেহে কিন্তু মানুষের দেহ থেকে এই গ্রোথ হরমোনের জিনটা কালেক্ট করে ব্যাকটেরিয়ার দেহে কিন্তু চাষাবাদ করে তৈরি করে সেই গ্রোথ হরমোনটা কিন্তু যাদের ডোয়ারফিজম বা যাদের হচ্ছে বামনত্বের সমস্যা আছে তাদের দেহে কিন্তু প্রয়োগ করতে পারি ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল মেসির দেহে কিন্তু গ্রোথ হরমোন প্রয়োগ করা হয়েছিল সো সেই গ্রোথ হরমোনটাও কিন্তু হচ্ছে আমরা কী করতে পারি এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার দেহে কিন্তু তৈরি করতে পারি সো আশা করি বুঝতে পারতেছ যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুনিয়াটা হচ্ছে বিশাল বড় এবং সামনে যে নতুন নতুন কি তৈরি করা সম্ভবের মাধ্যমে সেটা আল্লাহ যেন একমাত্র ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভাবনার কোনো শেষ নাই ঠিক আছে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস তোমাদের বইতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে পরিবেশ রক্ষাই পরিবেশ রক্ষায় এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যার নাম হচ্ছে সিউডোমোনাস সিউডোমোনাস নামক এক ধরনের ট্রান্সেনিক ব্যাকটেরিয়া তৈরি করা সম্ভব যেই ব্যাকটেরিয়া কি করতে পারে যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে তেল খেয়ে ফেলতে পারে মাঝে মধ্যে আমরা কিন্তু দেখি যে বড় বড় জাহাজে হচ্ছে তেল নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে হচ্ছে নিয়ে যাওয়া হয় সো মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে সে তেল কিন্তু হচ্ছে তখন পুরো সাগরের মাছে ছড়ায় পড়ে ছড়ায় পড়লে সেই সাগরের মাছে যে জীব বৈচিত্র আছে তারা তো হচ্ছে সেই মাছগুলো বা সেই জীব বৈচিত্র তো হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আস্তে আস্তে সো এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা কিছু পরিমাণ সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছেন যে ব্যাকটেরিয়া কি করতে পারে যে ব্যাকটেরিয়াকে ওই যেখানে হচ্ছে তেল ছড়ায় গেছে সেখানে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা হচ্ছে তেল খেয়ে ফেলতে পারে ঠিক আছে তেল খেয়ে ফেললে কী হবে পরিবেশ দূষণ আর কিন্তু হবে না সো এই সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া তৈরির মাধ্যমে কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিটা পরিবেশ সংরক্ষণে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সো মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আশা করি হচ্ছে আজকের ক্লাসটা ইজিলি বুঝতে পারছো এরকমভাবে এস এস সি বায়োলজির প্রত্যেকটা টপিক যদি ফাইদ আসে হচ্ছে সহজে বুঝতে চাও তাহলে হচ্ছে এখনই এই কোর্সে জয়েন করতে পারো এই কোর্সে জয়েন করতে হলে এই ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে চেক করলে হবে ফার্স্ট কমেন্টে কিন্তু এই কোর্সে তুমি কীভাবে করতে হবে তার কিন্তু সব ডিটেলস দেওয়া থাকবে ঠিক আছে সো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নতুন কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম